嗨，大家好，我是孟哥，今天又来到久违的说走就走的行程。今天我要带大家去找一个秘境，在北宜公路上有条岔路啊，听说可以俯瞰到整个南洋平原，非常的漂亮。我会带一些手中咖啡的器具啊，上去泡个咖啡，暂时舒缓一下最近工作所带的声音的疲惫感，释放一下身心灵、啊。那那边应该也算是个秘境啊，只要我没去过的，就算秘境了、啊。OK， 各位准备出发了，仪表归零，看今天骑几公里。今天是十月十五号，那差不多在去年这个时候，我上传了我第一支机车旅行的影片。那时候跟我的朋友们去五岭骑车，我们大家来比赛，全部把油加满，看谁的车最后可以骑最远，就是骑到没油为止。结果就是我这台车获胜了、啊，总共骑了差不多五百公里才加油，然后加十二公升左右的汽油，一公升大概跑了四十几公里。那这一年的时间过得非常快，中间我也拍了很多种不一样的计划。但是最后呢，这个机车类型的计划，我相信我会一直把它拍到老吧，因为拍片真的是要很有热情以外，也要很有兴趣、啊。那我想把我走过的足迹呢，全部记录成影片，分享给大家。希望大家有时候不晓得要去哪边骑车的时候，看我的影片啊，会有个参考。那对我来说，就是一个很有成就感的一件事情。去北公路啊，我一律都是走那个基福公路，然后等一下再走那个一零六线道，最后再接小河头那边上去，接到北公路。那这个也是比较好走、比较舒服的路线。Oh my god， 现在地有点湿湿的，刚刚基隆还艳阳高照嘞。但机车旅行就是这样，总是充满着天气的未知。如果下雨就随遇而安吧，就当做遇水则发啦。哎呦喂！前面乌云笼罩，但感觉待会会拨云见日，我觉得啦。哦 h、oh、no！ 飘雨了，妈呀！那啊，我天晴足了呢，要穿雨衣了。<笑>结果穿完外套，马上要换装备的时候，又好天了。骑车的过程中呢，总是会这样穿穿脱脱、脱脱穿穿，很正常的啦。刚刚导航叫我走那个北四山哦，这是我之前去拍那个茶园啊，在那个过水桥那个路线，但那边的路比较小，所以如果是基隆过台北朋友要下我这个路线走到这边的话，我建议还是走这个继续走这个静安路这边，然后待会接那个小河头上北，这个路会比较大条，会比较好走一点。睡啦，又出太阳啦。到这个交叉路口啦，来买个凉的。虽然等一下泡咖啡，但是已经有点热，口有点渴了。待会上去没有水啊，先买个水上去泡咖啡，买个点心。从刚刚我们买水的 seven 那边要到我们的目的地，大概还有四十七分钟的路程。今天要去的目的地 ，Google 地图大家可以搜寻台九线六十一 K 处。也就是头城的飞行伞起飞台，那边就是一个飞行伞的一个起飞的地方。看之前很多网友介绍啊，那边真的看起来很漂亮啊。待会我们要走的北移啊，有很多段区间测速。之前我也有一集影片有分享那个区间测速的一些起始路段。那我一样把这个资讯呢放在屏幕上面，大家可以参考一下。走到这些路段呢，各位就要特别注意一下时速啊，它会有十公里的宽限制，限速四十呢，最多就是不要超过五十，那这样就会比较安全啊。OK， 这边左转开始就是北宜公路了。从这边到我们的目的地还有三十六公里的路程。今天是礼拜二，平日来骑啊，就是都没什么车。真的来北宜公路，我还是觉得选平日啊来骑真的会舒服很多。趁冬天来临之前，赶快再来好好骑车一下。我们基隆啊，东北季风很恐怖啊，一在冬天呢又湿又冷，真的是没有几天可以好好骑车的。著名的财茂弯道喽，像上次有来吃过的暗南销魂饭，就在平林加油站对面。我们继续往前。最近我有个朋友问我啊，为什么那么喜欢骑车呢？为什么不开车比较舒服一点？去买一台小跑车，或是买个休旅车，台湾到处跑也很舒服啊。我怎么样说，他可能没有真的像我们这样一整天出来好好的骑车过来，没办法体会我们的感受啊。第一个呢，是眼睛的感受就不一样。开车有挡风玻璃，但是骑车虽然也有面罩，我把面罩像这样拉开，哦，风迎面而来的感觉就是舒服啊。再来是味道，哦，像我们骑在这个山里面，分多金的味道、花香的味道，还有各种各种好多的味道。
，这个也是开车无法感受到的，除非开敞篷车，或是开车一直把窗户绕下来。再来还有一个专注，当然开车也需要专注，但是骑车的专注力要更多，因为你要好好掌控车嘛，那么就会累惨。但就是在这个专注的当下，真的是会完全心无旁骛、心无杂念，完全平常的烦恼啊都会忘掉，因为你只能专注在当下嘛。那就是这种专注啊，反而可以给我带来很舒服的感觉，那我可以得到真正的放松。那如果平常都只是开车出游的朋友们，不妨骑上你的摩托车，偶尔来一趟这种一天的旅程啊，出来骑个一整天，也许你就可以感受得到我们的感受。他说：“百闻呢不如一试，试看看，也许你会有意外的收获。当然，对不喜欢骑车的朋友来说，可能这种骑车的长途的疲累感啊、屁股痛啊，对他来讲这种折磨；啊，对我们这种爱骑车来讲，可能骑完一整天，虽然身体会很劳累，但是心里呢会很满足啊。我相信很多骑车的朋友应该都跟我一样有这种感觉吧？是吗？各位，你们会不会觉得在骑车这种当下的专注啊？”这种虽然身体很劳累，但是心里却很满足呢，而且回来之后还会意犹未尽。下面留言吧，看看大家的感受如何。应该我猜大部分都是跟我一样的感受居多，这也是大家热爱骑车一个很大的原因。哦，身上又起雾了，拜托拜托，等一下让我到那个地方能够好好泡杯咖啡啊，这是我们今天的最主要的一个目的啊，拜托不要下雨啊。茶叶蛋有开，还有灌墙。这边就是石牌的县界公园，离我们的目的地大概只剩七分钟。那我们这边买个茶叶蛋跟大肠包小肠下去吃。如果各位在我这个行程来要去泡咖啡或买咖啡去那边看风景吃东西的话，如果不晓得吃什么，这边路上呢，在石牌县界公园这边，这边都有卖那个茶叶蛋，还有大肠包小肠，这个还蛮好吃的哦。上面那边有个观景台，那边也是可以看整个南洋平原的地方。好，那我们准备出发，继续前往我们的目的地。哦，今天我的车子很越野风哦，很多格西。好，导航显示现在还有一分钟就到喽，待会要注意看右边，右边好像有一个小岔路转进去。哦，看到这个很大的弯，看导航是弯过去没多远就到了，所以这边就要放慢速度喽。过头了，各位你们看那个弯这样转下来，很快就到这个路口了，所以这边要放慢速度。小姐，你要先冲吗？越野车 ，Go！ 好，小姐先去探路喽。哇，进去就开始滑了。哇哇,哇，这个因为下雨的关系，地有点湿。哦，泥巴让我回想到了参加鲁特的越野营，好怀念呐、啊！虽然是一个多月前的事而已。哎呦，要上去呢！我的大海狼可以吗？冲喽！哇哦，碎啦！哇，太美太美了！等一下，我们去帮那个人好了。嗯。刚刚我跟小姐一路呢，把她推上来，但是刚忘记开摄影机，很漂亮吧？上岸很值得。走啊！红白区初体验，赞啊！哇，好漂亮哦哇，这边现场看，真的是超级漂亮。透过镜头你们看，可能比较没那么感觉，但是现场看这个感觉，水嘎，超壮观的。哎、欸，这是我们粉丝自己在做的咖啡豆，那他们家咖啡我觉得很好喝。猪灶口，这应该是念灶吧？一个火在一个土，还是猪肚口？应该猪灶口了。他都是自己买豆子回来，自己烘豆子。那他们家豆子啊，我喝过几次，哎、欸，还不错，跟大家分享一下。那我们就开始煮咖啡啦，然后要开始磨豆子啦。它这个是叫做碧塔艺记的咖啡豆，一匙是七克，我大概都是十八克，大概两匙半
各位，新功能解锁，这个可以当电风扇。哇，好凉哦！哇，舒服。这样吹一下，超凉爽。这边就是头层的飞行伞的一个平台。那大家可以看到下面这边下去有没有？跑跑跑跑跑下去，然后就可以飞了。但这边呢，应该要有风会比较好飞。如果没有风的情况下，他们可能比较难起飞了。这是刚刚小简跟我说，因为小简之前有稍微玩过这个飞行伞，来这边如果想要来体验这个飞行伞呢、啊，应该最好先查一下时间表，因为他们好像不是每一天都会有。哎，我们目前在这边待了半小时，还没有半个人上来，来这边放松真的很赞，一个人呢静静的，感觉不错。像现在这个帅哥，他就是自己从山重过来，<笑>结果我们打扰到他了，不会了哦。你好险刚好遇到我们了、啊，要不然他刚刚会掉车。他刚刚整个车卡在那边，好险我们帮他推上，那不然他。会很难上来。刚刚小简充电线坏掉了，结果呢，刚好这个阿迪呢，他有 iPhone 的充电线，救了小简的生意。然后我们刚刚阿迪上不来，我们救了他，所以这个是缘分，不是吗？一群不认识的人呢，在一个地方互相碰面，然后互相帮助了一下，这也是机车旅行一个好玩的地方。阿迪，你是哪里人？三重。三重人哦，那你是大学生吗？大二。阿坚总不用上课。呃，请假，翘课。请假。那你是怎么知道这边的？ YouTube 跟抖音看，好，那记得去看一下我的影片啊，我有很多秘境哦，很高兴认识你，要怎么称呼？呃，意涵，叫你小涵好了。哎、欸，你不觉得看风景就可以完全暂时忘掉很多烦恼？对，很舒服，很棒。各位车停那边之后，走过来这边这个平台，然后那边还有秋千哦，这样看下去，哇，超赞的，是不是？来，回来吧，回来回来。Come on, baby， 停在我的手心上。啊？耶。帅哥，那我们先走了。好，你继续享受这片美好的风景。拜拜。拜拜。各位，这个地方真的超赞的，有机会一定要来看一下。走喽。哇，感觉很滑哎，这边。哎、欸，记得哦，这个地方前煞不要按太多。哎、欸，这个之前去鲁特那边有教过，我现在都是踩后煞而已。后面让它撇没关系。如果我刚按前煞的话，很可能就会滑掉了。OK 啦，这个一般车子都进得来。哎呦呦呦，哇，超滑，各位。现在这边要很慢哦。出来了。那个现在还有点时间呐、啊，然后我们打算回程呢，再去一个景点，千岛湖啊，去看一下吧。从刚飞行伞路口处那边出来，到我们下一个景点千岛湖，大概还要五十五分钟的路程。那因为是往回的方向，所以算是顺路啊。那住基隆或是台北的朋友回程的时候，哎，也可以去那边走走看看。像我也是没去过，我也是第一次去。哦这边再过去还有二十三分钟，你就会到千岛湖了。这个沿路上啊，整条都是区间测速，所以只能乖乖慢慢骑。相信我，挑平常日来就对了。假日来哦，你会骑得很痛苦，可以想象到前面这台车后座一定很舒服。哇，如果能够买到一台这种旅行用的一种重机啊，哇，很赞的。嚯嚯嚯，你看那个接下来前面这个后座，就坐得很秀的感觉。好、哦，看到这边要向左转，左转进来之后，再走两公里，应该就快到了。从刚刚岔路一下来，这个小路非常的蜿蜒，然后一直都是下坡的状态啊，但路也算好骑。今天这两个地方导航都找得到，都非常好找的地方。除了早上那个飞行伞那边，那个路口一过啊，要赶快弯过去。哇，看到了。好漂亮哦！哦，千岛湖就在前面哦。哦，这边还有个厕所。哇，这边看好壮观哦。从刚刚那个一进来啊，一路都是下坡，到现在还在下坡，表示说这个地势很高。从刚刚那地方看下去，真的很漂亮。他发现一个好地方，到这边之后
，看一下导航写要右转，这里。等一下，小简。哦，现在这边路就变小条了，再下去一公里就到了。我真的很喜欢在山区骑这种小路，这种小路第一个比较没有车之外。然后那个味道，空气都非常清新，因为可能没有很多车常在走的关系，路况都很好，都很平整，沿路上有很多茶园，空气超好，舒服。哇，各位，你们看一下，这边看，好赞哦，这个制高点，超壮观的。那我们继续往湖边前进。哇、哦，这个坡很陡哦，这边就要很小心了。在三百公尺就到湖边喽，即将抵达目的地。哦，到了。哦，这边是人家住家。各位，我刚可能走错路了。因为这边是人家住家的地方，虽然这边离千岛湖很近，可是这是私人的土地。那我们要再上去，从另外一条路下去。刚不应该走那个岔路。好，我们再重新走一下吧。刚有点尴尬，直接骑到人家的平原里面。因为导航叫我走这边呐、啊，那没关系，也给大家一个参考。这是如果导航引导你说，哎，忽然要走到一条很小的岔路进来，那先不要听导航的。继续走比较大条马路，一直往下切，应该就可以走到正确的地方。好，我们现在出来这条路了，但是他叫我向左转，奇怪，看一下，应该是右转。好，要记得走回这个大马路上面。好，应该没有错，前方也看到湖了。哇，漂亮。从刚那个走错的小岔路，转到大马路之后，然后看那个导航是写在一点五公里就可以到千岛湖那边啦、啊。那这样以后各位记得、啊、就不要走到右边那条小岔路了。真的那个位置啊，可能是离湖最近的一个地方吧。那么他怎么会导航那边？他那边真的很棒哎，住那边真的超秀的。直接那个家门口出来，前面就是一片湖。看起来差不多就是在这边附近了。OK， 各位，我后面就是千岛湖啦。那我觉得刚刚走错路那个地方啊，哎、欸，说真的还比较漂亮一点，因为那边可能是制高点的关系的。那后面这个湖面呢，其实也是蛮宽广的，看起来也是很舒服啊。你可以像我一样故意走错路，然后到刚那个岔路的那个小路那边，然后找一个好方便停车的地方，有一个制高点，那在那边稍微驻足欣赏一下，喝个咖啡啊，欣赏一下这个湖面风光，蛮赞的。那我后面这边是那个圣安宫，圣安宫前面这边有一块小小的空地。然后旁边这边可以停摩托车，然后这边就可以看到整个千岛湖。我刚看地图啊，再进去就没有路了，所以我就不再进去了。各位有觉得后面这个岛啊，像一只乌龟吗？嗯，在当地的人说这边叫神龟岛，龟守在那边，很像哎，很像一只乌龟，然后趴在那边休息的感觉，越看越像。现场看真的很像，你们透过镜头可能觉得还好，但是那个龟守，然后乌龟的那个壳最高点嘛，然后到龟尾尾巴那边。各位，你们看到对面有没有很像有路的感觉？这个妙方的姐姐说，以前那边是有桥可以过去的。之前岛上还有住人家，好像住三四户人家。那之后因为很多因素，然后迁村了，然后桥也没了，现在就变成一个与世隔绝的一个乌龟呃神龟岛。大概典故由来是这样。这边以前是有段历史，哎、欸，感觉很棒。以前住在这个龟岛上面的人，应该是一个很好的居住环境。好，回程。哦哦哦哦哦哦！今天这两个行程，北宜的飞行伞起飞台以及千岛湖都是非常好骑的行程。除了飞行伞刚进去那段土路要小心点以外，还有那段小小的上坡比较湿滑以外，其他路段呢大概是一颗星的难度吧，非常轻松很好骑的一段行程。平常如果有三五好友能够陪你一起骑车，我觉得是一件非常幸福的事情。但是，就算是你平常一个人骑车，也是一件很幸福的事情，因为有这个大自然呢与你作伴。三五好友一起骑车，可以留下人生很多片段美好的回忆。就算是同一段路骑了很多遍
，也会因为当时的心境而有不一样的心情。每一段骑车的行程里，对我的意义来说，就是可以感受到舒压又带一点冒险、浪漫，很自由又很放松的一种综合体验。所以，当你压力山大又无处宣泄的时候，就出来骑车吧。有机会，我们大家在一起出来骑车，可以加入我下方资讯栏里的 FB 粉丝专业，随时会有不定期的举办车距的活动哦。OK， 各位，回到店里啦。今天总共骑了 188.9， 差不多189公里左右。哇，又是很充实的一天呐、啊。哦，各位，下一见啦，拜拜。